اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ان الله عز وجل ان السماوات تحتوي على حبك والحب عبارة عن حبال على شكل نسيج وإذا الإنسان تفكر ما هي وظيفة الحبال وظيفة الحبال هي أن تولد قوة شد بين الأجسام لتتصل بها وهذا يعني أن الوحدة الأساسية لتؤلف مجال الطاقة هي حبال على شكل نسيج وأنها تولد قوة شد بين طرفيها فالصورة بينك على الشاشة تبين صورة الحبك هذه الحبال على شكل نسيج كما تستمع اشتقاقا من القرآن الكريم إذا يعلمنا الله عز وجل بأن الوحدة الأساسية المؤلفة لكل جميع أشكال الطاقة في الخلق لها هذا الشكل. فإذا هذا شيء في علم الفيزياء الآن غير موجود إجابة عليه، ما هي الوحدة الأساسية لجميع مجالات الطاقة؟ يعلمنا الله عز وجل في أي وحدة في القرآن الكريم والسماء الحبك بأن الوحدة الأساسية للطاقة في خلق المولى عز وجل هي عبارة عن حبال على شكل نسيج. وهذه الوحدة الأساسية للطاقة في خلق الرحمن. ولاحظوا اخواني واخواتي كيف ان الله عز وجل يعلم الانسان المؤمن جميع هذه المعارف من القران الكريم ليكون هو المعلم الاخرين وليس مترقي الذليل. السؤال الاخر هل هذه الوحدات الطاقه هذه الحبك متصله ام متقطعه؟ هل هي حبل طويل ام عباره عن حبال متقطعه؟ يجيبنا الله عز وجل في سوره القمر الايه رقم 49 بسم الله الرحمن الرحيم ان كل شيء خلقناه بقدر. فيذكر الله عز وجل بانه خلق كل شيء بقدر اي بمقدار محدد ولذلك فان وحدات الطاقه هي وحدات متقطعه تغطي حجم معين في فضاء ثلاث الابعاد. فالان فلاحظوا اخواني اخواتي كيف عميد التفكر في ايات القران الكريم يستطيع الانسان تعلم كافه المعاني وفهم الخلق الكامل من القران الكريم وليس بحاجه لاي انسان. كيف تنتقل الطاقه؟ السؤال الاخر كيف تنتقل الطاقه؟ يمكن معرفه الجواب من القران الكريم حيث يقول الحق جل وعلا في سوره الانبياء أعطي شطر رجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم فإذا الإنسان تفكر في هذه الآية الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حي الكثير من الناس يفهم هذه الآية الكريمة بأنها تفسيرها بأن الماء أساس الحياة فإذا لا يوجد ماء لا يوجد حياة هذا طبعا تفسير خاطئ لأن على سبيل المثال الملائكة نظام حي والملائكة لا يشربون الماء فكيف وجعلنا الماء كل شيء حي؟ اذا تفسير هذا الامر الجعل في اللغه معناه تحول سيروره، اي تحول من شكل لاخر. يعني كان ماء واصبح بشر، كان ماء واصبح حيوانات، كان ماء واصبح حشرات، فمعنى وجعلنا الماء كل شيء حي، اي ان الله عز خلق كل خلقه بنفس تصميم وظيفه الماء، كان ماء واصبح طاقه، هذا معناه. فاستنتاج هذا الامر اذا فهم الماء يفهم خلق الله عز بالكامل، وفي هذا المجال الطاقه اذا فهمت كيفية انتقال الطاقة في الماء يفهم كيفية انتقال الطاقة في خلق الله عز وجل بالكامل. فكما ترون معنا على الشاشة إذا رمي رمي رمى الإنسان حجر في بركة ماء نلاحظ أن الطاقة تنتقل من المصدر على شكل دوائر متحدة المركز. وهذا عبارة عن نمط انتقال الطاقة في الماء ولكن هذا في الفضاء ثنائي الأبعاد، في الفضاء ثلاث الأبعاد نلاحظ بأن الطاقة تنتقل من مصدرها على شكل دوائر متحدة في المركز. فهي عباره عن عمليه انتقال الطاقه في الماء. ف فاذا يعلمنا الله عز وجل بان انتقال الطاقه في الماء هي عباره عن دوائر متاحه المركز، فاذا كل طاقه كل جميع اشكال الطاقه في خلق المولى عز وجل ستنتقل مصدرها على شكل دوائر متاحه المركز، لان الله عز وجل خلق كل خلقه بنفس تصميم وظيفه الماء. فاذا نسيج الطاقه كما تلوح على الشاشه بان وحدات الطاقة هي الحبك من القرآن الكريم تنتقل من مصدرها بترتيب سداسي تترتب فيما بينها ترتيب سداسي وعلى شكل دوائر متاحة المركز كما ترون أمامكم حيث أن كل نقطة تمثل إحدى هذه الحبك 
وهذه الصورة توضح كتابة حبك الطاقة مصدر معين للطاقة كما تم استجابة من القرآن الكريم وكل نقطة في الصورة عبارة عن وحدة زيادة الطاقة ثلاث حبال معقودة أي حبوك الإثبات العلمي على ذلك كما ترون على الشاشة الصورة على اليمين هي عبارة عن انتقال الطاقة في الماء كما تم تعلم القرآن الكريم الصورة على اليسار هي عبارة عن انتقال الطاقة من مصدر ضوئي فنلاحظ سبحان الله العظيم كيف أن انتقال الطاقة من مصدر ضوئي تكون على شكل دوائر متحة المركز مثل انتقال الطاقة في الماء تماما وشيء آخر تلاحظوا بأن الموجة الضوئية لها شكل مطابق لشكل أمواج الماء وهذا يفسر لنا قول الله عز أكثر أكثر وجعلنا من الماء كل شيء حي شيء آخر نلاحظ على اليسار انتقال الطاقة الميكانيكية على سبيل المثال في عند عند حدوث الزلازل نلاحظ تنتقل على شكل دوائر متاحة المركز وفي فضاء ثلاثي الأبعاد تنتقل على شكل دوائر متاحة المركز مثل انتقال الطاقة في الماء تماما وهذا إثبات علمي على صدق الاستنتاج من القرآن الكريم. السؤال الآخر حبك الطاقة هذه الحبال التي علمنا الله عز بأنها الوحدة تسير الطاقة ما هي حالتها؟ هل هي ثابتة أم متحركة؟ يجيبنا الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة فصلت آية 39 بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير فإذا تفكرنا في الآية الكريمة نلاحظ الله عز وجل يقول اهتزت وربت أي أن الاهتزاز أساس للنمو أي أن الطاقة في خلق الله عز وجل هي في حالة اهتزازية dynamic state اذا الحبق تتالف منها الطاقه في خلق الله عز وجل تكون في حاله اهتزازيه مثل حبل يهتز الاعلى والاسفل ف كما ترون في الشاشه هذه عباره عن اهتزاز حبق الطاقه وهناك سؤال مهم جدا ما هي اهميه اهتزاز هذه الحبق لماذا لم تكون ثابته لانه عند حدوث اهتزاز هذه الحبق يحدث هناك فرق في الطول ان يقصر الحبل وعندما يقصر الحبل يولد قوه شد على طرفينه فسبحان الله العظيم بان اهتزاز هذا اهتزاز في حبق الطاقه يعني يقصر من طولها وعندما طولها يصبح اقل فهذه يولد قوه شد بين طرفيها فهذا يفسر مجال الجاذبيه كيف انه يجذب جسم الاخر لانه اهتزازات الحبك تولد عمليه شد بين طرفيها وتحدث عمليه شد بين الجسمين. سؤال اخر كيفيه فهم الطاقه في خلق الله عز وجل ما هي الطاقه في السبع سماوات للذره؟ الذره الوحدة الأساسية المؤلفة للمادة ما هي الطاقة في سماواتها؟ يجيب الله عز في سورة الذاريات آية رقم 7 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك فإذا تدبرنا في هذه الآية الكريمة نستنتج بأن الله عز يعلمنا أن السماوات تحتوي على حبك أي حبال شكل نسيج وظيفة الحبال هي توليد قوة الشد بين الأجسام تتصل بها وهذا يعني أن الطاقة الرئيسية في سماوات الذرة هي طاقة الجاذبية جذب الجسمين لبعضهم البعض فكما ترون على الشاشة في سموات الذرة طاقة الجاذبية هي الطاقة الرئيسية فتستطيع الذرة أن تولد قوة جذب على الجسم يأتي في تماس مع سماواتها فتستطيع الذرات أن تجذب بعضها البعض لأنه في سماواتها عبارة عن حبوك حبال على شكل نسيج وهذه الحبوك عندما تأتي ذرة أخرى وتلمس السماء ذرة الأولى فأنه يحدث هناك قوة شد بين الذرتين أي يحدث هناك روابط ذرية هذه هي عبارة روابط ذرية نأتي الآن إلى أمر آخر وهو تدفق حبك الطاقة فنلاحظ بأن كيفية تدفق حبك الطاقة عندما يهتز كما ترون في الشاشة عندما يهتز تهتز الحبال المؤلف في الوحدة السيدة الطاقة هذا الاهتزاز يولد مجال كهرومغناطيسي في هذه الحبوك فيصبح كل كل وحدة السيدة الطاقة مثل مغناطيس صغير له قطب شمال وجنوب مثل الأرض ف نلاحظ بانه اذا اخذنا مقطع عرضي في مجال الطاقه نلاحظ بان هذه الحبك لان هناك تنافر بين الاقطاب الشمال شمال شمال فتترتب الوحدات السير الطاقه على شكل مثلثات متساويه الاضلاع في عند اخذ مقطع عرضي فيها فهذا بالنسبه للمقطع العرضي بالنسبه للمقطع الطولي ايضا تترتب بشكل مثلثات لانه يحدث هناك قوه ايضا تجاذب بين القطاب الشمال والجنوب فترتب بشكل سداسي فالصورة اللي على الشاشة هيئة تطفو حول الطاقة مثل شبكة العنكبوت هي تترتب سداسيا طوليا وعرضيا فهذا عبارة عن شكل مجال الطاقة كما تم استنتاجه من القرآن الكريم الآن لتفسير ظاهرة التجاذب والتنافر كما ترون على الشاشة إذا كان هناك مثل الماء 
إذا كان هناك مصدرين لخروج الماء وكان اتجاه تدفق باتجاه بعضها من بعض يصبح هناك تنافر بين الجسمين أما إذا كان هناك مصدر لخروج الماء وآخر دخول يحدث تجاذب بين الجسمين فإذا كان الأقطاب شمال مع شمال يحدث تنافر وإذا كان شمال مع شمال يحدث تجاذب ف نلخص الكلام في كما تقول على الشاشه انه الصفات الرئيسيه لجميع اشكال الطاقه تتالف من الوحده الاساسيه للطاقه من ثلاث حبال محبوكه على شكل نسيج حبك، وظيفه حبال الطاقه هي توليد قوه شد على طرفيها، ولذلك جميع اشكال الطاقه توليد قوه شد بين طرفي المجال، قوه المغناطيسيه، قوه الجاذبيه، القوه الكهربائيه. تدفق حبك الطاقه بترتيب سداسي بمصدرها على سطح كره في فضاء ثلاث الابعاد. سبحان الله عظيم كيف علمنا الله عز وجل ماهيه الطاقه وفهمها في خلقه من القران الكريم. ولمعلومات أكثر عن الموضوع رجاء تفضل زيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-america.com يمكن التواصل معنا بطريقة بيئة إلكترونية زيادة قرآن